doubly linked list or two way linked list it is a variation of linked list where navigation is possible in both directions means both forward and backward directions appo namukku ariya singly linked list nu vannal endanu singly linked list nu vannal namukku oru side like mathre navigate cheyan pattullo adu start nu parna node il thodangite forward direction la nammal navigate cheya singly linked list anengile appo doubly linked list nu vannittengile forward aayittum backward aayittum navigate cheyan pattiru linked list aanu appo aa rendu direction il ulla navigation possible aavan vendite നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു നോഡിനകത്ത് രണ്ട് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സിംഗിൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പോയിൻറ്ററേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും നോഡിനകത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നോഡിലേക്കുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഡബിൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റർ ഉണ്ട് ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് നോഡിലേക്കും ഒന്ന് പ്രീവിയസ് നോഡിലേക്കും അതായത് ഏത് നോഡ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്കും ആയിട്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഡബിൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ നോഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഡബിൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് സാധാരണ സിംഗിൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിലുള്ള പോലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റിങ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് നോഡ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നിന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് സെക്കൻഡ് നോഡ് നിന്ന് തേർഡ് നോഡിലേക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ ഒരു നോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കും അതുപോലെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് നോഡിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഓരോ നോഡിനും ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ആയിട്ട് ഓരോ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നോർമൽ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിലെ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റർ നാളിലായിരിക്കും അതുപോലെ ഓരോന്നിനും പ്രീവിയസ് നോഡിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രീവിയസ് നോഡില്ല അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ അത് സ്റ്റാർട്ട് നോഡിൻ്റെ പ്രീവിയസ് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നാളിലായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഡബിൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണതിൻ്റെ മുന്നേ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡബിൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഓവർ സിംഗിൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഡബിൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാവേഴ്സ് ഇൻ ബോത്ത് ഡിറക്ഷൻസ് ഇത് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടും ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടും ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിംഗിൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസി ടു ഇൻസേർട്ട് എ ന്യൂ നോട്ട് ബിഫോർ എ ഗിവൺ നോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഇൻസേർഷനൊക്കെ ചെയ്തതാണ് ഒരു നോഡിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലെ നോഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് ഒരു നോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് നോഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ വേണം അതായത് പ്രീവിയസ് നോഡിലേക്കുള്ള പോയിൻ്റർ ഒക്കെ വേണം അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇന്ന നോഡിൻ്റെ പുറകിലാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലെ നോഡ് നമുക്ക് ആ നോഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സിംഗിൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിങ്ക് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു നോഡ് അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇതേ കേസ് തന്നെ ഡിലീഷനിലും ഡിലീഷൻ ഇസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ പോയിൻ്റ് ടു ദി നോട്ട് ടു ബി ഡിലീറ്റഡ് അതായത് നമ്മളൊരു നോഡിൻ്റെ പോയിൻ്റ് തരാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ നോഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടി എന്നാലും സിംഗിൾ ലിങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം തൊട്ട് മുന്നത്തെ നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിന് ഇതിന് ശേഷമുള്ള നോഡിലേക്ക് പോയിൻ്റ് അയക്കണം അതാണ് ഡിലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടില്ല സിംഗിൾ 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 ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു നോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തൊട്ട് പുറകിൽ നോഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നോഡ് അഡ്രസ്സൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിലീഷൻ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിൻ്റർ വരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സി ഡബിൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് കുറച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടെ ഉണ്ട് അപ
സിംഗിൾ ലിങ്ക്ലിസ്റ്റിൻ്റെ സെയിം നമുക്കൊരു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പോയിൻ്റിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് നോഡ് അതേപോലെ പ്രീവിയസ് നോഡിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എക്സ്ട്രാ വരും ഡബിൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ഡബിൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതെല്ലാം ഇതിനകത്തും വരും ട്രാവേഴ്സൽ ഇൻസേഷൻ ഡിലീഷൻ സെർച്ചിങ് സോർട്ടിങ് അങ്ങനെ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻസും സിംഗിൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും നമുക്ക് ഇതിനകത്തും ചെയ്യാം ചില ഓപ്പറേഷൻസ് ഇത്തിരി കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ചിലത് ഇത്തിരി കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒരു ഡബിൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലും ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഫോർവേഡ് ഓർഡറിലും ബാക്ക്വേഡ് ഓർഡറിലും റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് നോഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒന്നും പി ആർ ഇ വി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസിന് ഇതാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഇനി ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം തന്നെ നള്ളാക്കി വെച്ചു ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്നൊരു പോയിൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് അത് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എന്തിനാണ് അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലും കൂടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ പ്രീവിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റിനോട് നമ്മൾ വീ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ലാസ്റ്റിനോട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണ്ടാന്ന് ഓർത്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ലാസ്റ്റിനോട് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്ററിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ടെമ്പ് എന്നൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ തവണയും പുതിയ നോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂ നോട് എന്നൊരു പോയിൻറ്ററും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻഡിച്ചർ എടുത്തു അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സിന് എൻ എടുത്തു അതിന് ഒരു ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഐ എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആദ്യം തന്നെ നാളിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയൊരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോഡിന് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്ററിനെ നാളിലാക്കി വയ്ക്കുക ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്തു അത് ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കുക ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഈ നോഡിനെ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നോഡാണെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു നോഡ് ഉണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നോഡെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണത് വേറെ കേസാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണോ നോക്കുക നള്ളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ടിനെ ഇനി ഈ നോഡിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് എന്താക്കണം നള്ളാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നോഡാണ് ഫസ്റ്റ് നോഡിന് പ്രീവിയസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിനെ ഇവിടേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ന്യൂ നോഡാണെന്ന് പറയുക പ്രീവിയസ് ഓഫ് ന്യൂ നോഡ് നള്ളാണെന്ന് പറയുക ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്നൊരു പോയിൻ്ററും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്ററും പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം അതായത് ഫസ്റ്റ് നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ നോഡ് എന്ന് പറയുക പ്രീവിയസ് ഓഫ് ദിസ് ന്യൂ നോഡ് നള്ളാണെന്ന് പറയുക ദൻ ലാസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഈ ന്യൂ നോഡാന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നോഡും ലാസ്റ്റ് നോഡും ഒക്കെ ഈ നോഡ് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത നോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കും സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണോ എന്ന് അല്ല സ്റ്റാർട്ടിന് ഇപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു നോഡ
ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ന്യൂ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എം എൽ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ന്യൂ നോഡിനകത്തേക്ക് പുതിയൊരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഇവിടെ ന്യൂ നോഡിലുണ്ട് അതിനുശേഷം ന്യൂ നോഡിൻ്റെ ഡേറ്റ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ റീഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ റീഡ് ചെയ്തു ന്യൂ നോഡിൻ്റെ ഡേറ്റ ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ വെച്ചു ന്യൂ നോഡ് ൻ്റെ പോയിൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആക്കി ന്യൂ നോഡ് ഇപ്പം നള്ളിലേക്കാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പുതിയൊരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ വെച്ചു നള്ളിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് വെച്ചു അതിനുശേഷം നോക്കുക ഇതിനി നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ എൻഡിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്രിയേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു നാളിലാണ് നോക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു നാളിലാണെങ്കിൽ വേറെ നോഡൊന്നും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ നോഡിൻ്റെ പ്രീവിയസിന് ആളാക്കി സ്റ്റാർട്ടിന് ന്യൂ നോഡിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും ഇനി സ്റ്റാർട്ടിന് ആളല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫസ്റ്റ് നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ലാസ്റ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ നോഡാണ് ന്യൂ നോഡിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ലാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളായ കേസിലും അല്ലാത്ത കേസിലും നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വേണം ലാസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇഫിന് പുറത്ത് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം അതായത് ഒരു നോഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിനെ ലാസ്റ്റ് നോഡാക്കി രണ്ട് തവണ എഴുതണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ നോഡ് ഇതിനകത്തേക്ക് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ആ നോഡാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് നോഡെന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എൻ നോഡ്സ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് ഈ ലൂപ്പ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എവിടെ വരെ പോകണം നള്ള് കാണുന്നത് വരെ പോകണം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് നള്ളാവുന്നത് വരെ പോകണം അപ്പോൾ ടെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ എടുത്തു അതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വെച്ചു സാധാരണ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ട്രാവേഴ്സ് തന്നെയാണ് ടെമ്പ് അത് തന്നെ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് എം ടി ആണോ നോക്കിയതാണ് ടെമ്പ് നള്ളാണെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് എം ടി ആണെന്ന് ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ടെമ്പ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക ടെമ്പിലെ ഡേറ്റ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെമ്പിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ടെമ്പ് നെക്സ്റ്റ് നോഡിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ടെമ്പ് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണവരെ ഫുൾ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇതാണ് ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഇനി ബാക്ക്വേഡ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ലാസ്റ്റ് നോഡിൽ നിന്നാണ് ലാസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിനകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാക്ക്വേഡ് ഡിറക്ഷനിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പിൻ്റെ യൂസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആ ടെമ്പിനെ ഇവിടെ എടുത്തു വന്നു ടെമ്പ് സീക്വൽ ടു ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഇനി ലാസ്റ്റ് നിന്ന് ഓരോ നോഡിൽ ഡേറ്റ നോക്കുക പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബാക്ക്വേഡ് പോയിൻ്റർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെമ്പ് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് എം ടി ആണെന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു നോഡെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നോഡായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് നോഡ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നോഡ് നള്ളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നോഡൊന്നുമില്ല ഇനി ടെമ്പ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ളാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ലൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെമ്പിലെ ഡേറ്റ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഡേറ്റ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോഡിലായിരിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് പുറകിൽ നോഡിലേക്കാണ് നമുക്ക്